எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கிகி தமிழா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டே வந்து ரெண்டு ஃபோன் இருக்குது ஒன்று வந்து ரெட்மி நோட் செவன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று வந்து சாம்சங் கேலக்ஸி எம் டுவெண்ட்டி ஆமாங்க ரெண்டு ஃபோனுக்கும் நம்ம வந்து அன்பாக்சிங் வீடியோ எல்லாமே பண்ணிட்டோம் ஸோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா நம்ம சேனல் வந்து நீங்கள் அன்பாக்சிங் வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ரெண்டு ஃபோனும் அன்பாக்ஸ் பண்ணதுலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லோரும் கேட்குற ஒரே கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபோனையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரெட்மி நோட் செவனையும் அப்புறம் சாம்சங் கேலக்ஸி எம் டுவெண்ட்டியும் ஃபுல் கம்பேரிசன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ ஆகும் முன்னாடி ஒரு சின்ன டிஸ்கிளைமர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ரெட்மி நோட் செவன் வந்து சைனாலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணோம் ஸோ இது வந்து சைனாலேருந்து ஒரு இம்போர்ட் பண்ண பீஸ் சாம்சங் கேலக்ஸி எம் டுவெண்ட்டி வந்து இங்கே இந்தியாவில் வாங்கின ஒரு பீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டு ஃபோனுமே பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து கம்பெனி சைட்லேருந்து எந்த மாதிரி ஒரு ரிவ்யூ நோட்டும் கிடைக்கல ரெண்டுமே சொந்த காசில் வாங்கின ஒரு ஃபோன் தான் ஸோ இந்த வீடியோவில் எது சொன்னாலும் ஸோ ரெட்மி நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாலும் எங்களுக்கு வந்து ரெட்மி காசு கொடுக்க போகிறது அதே சமயத்தில் சாம்சங் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாலும் எங்களுக்கு வந்து சாம்சங் வந்து காசு கொடுக்க போகிறது ஸோ ரெண்டு ஃபோனும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எந்த ஃபோன் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் இருந்து நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறோம் ஸோ இந்த கம்பேரிசனை எப்பயும் போல் நம்ம வந்து பில்ட்லேருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ பில்ட் பொறுத்த இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மி நோட் செவன் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு வினர் அப்படின்னு சொல்லுவேன் எதுக்கு ரெட்மி நோட் செவன் ஒரு வினர் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா ரொம்ப சிம்பிளுங்க சாம்சங் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு பாலி கார்னெட் பேக் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பாலி கார்னெட் பேக் தான் ரொம்ப சிம்பிளுங்க நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே ஏசூஸ் என் ஃபோன் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து நம்மளோட ரியல்மி ஃபோன் யூஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் பேக் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே பிளாஸ்டிக் பேக் தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சாம்சங் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார்க்க வந்து கிளாஸ் மாதிரி இருக்குது ஆனால் இது வந்து நம்மளுக்கு கிளாஸ் இல்லை ஒரு பாலி கார்னெட் பேக் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரெட்மி நோட் செவன் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்லேயே நம்மளுக்கு வந்து கொரிலா கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பின்னாடியும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கொரிலா கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது பார்க்க மட்டும் கிளாஸ் மாதிரி இல்லைங்க ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கிளாஸ் ஸோ செக் பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரெட்மி நோட் செவன் வந்து ரொம்ப 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 அழகாக இருக்குது அதே சமயத்தில் பிடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது ப்ரீமியமான ஃபீலிங் வந்து கிடைக்கிது சாம்சங் ஃபோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்க்கும் போது ஒரு டிப்பிக்கல் சாம்சங் ஃபோன் மாதிரி இருக்கு அழகாக தான் இருக்கு ஆனால் பிடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த சீப்பான ஃபீலிங் கிடைக்கிது ஏன்னா பின்னாடி வந்து நமக்கு ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக் ஸோ கண்டிப்பாக பில்ட் எது வினர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெட்மி நோட் செவன் தான் கண்டிப்பாக ஒரு வினர் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே ஸோ டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்கு ரெண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ச் ஒரு ஃபுல் ஹெச்டி பிளஸ் டிஸ்பிளே தான் இருக்கு ரெட்மி நோட் செவன்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வாட்டர் ட்ராப் நாட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாம்சங்ல இன்ஃபினிட்டி வி டிஸ்பிளே அப்படின்லாம் சொல்றாங்க ஸோ அது எதுவுமே இல்லைங்க அதுக்கும் ஒரு வாட்டர் ட்ராப் நாட்ஸ் தான் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா டென் எயிட்டி பி ஃபுல் ஹெச்டி பிளஸ் டிஸ்பிளே தான் ஸோ ரெண்டுமே ஒரு எல்சிடி டிஸ்பிளே தான் ஆனால் இதுலேயும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான பேனல்ஸ் வந்து ரெண்டு கம்பெனி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெட்மி வந்து எப்பயும் போல ஒரு ஐபிஎஸ் எல்சிடி பேனல் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இவங்க வந்து ஐபிஎஸ் யூஸ் பண்ணாமல் டிஎஃப்டி பேனல் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எப்பயும் டிஎஃப்டி பேனல் யூஸ் பண்ணால் மோஸ்ட்டாக நம்ம என்ன நினைப்போம்னா நமக்கு வந்து வியூ ஆங்கிள்ஸ்லாம் நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி நினைப்போம் நான் கூட அப்படி தான் நினச்சேன் ஆனால் ரெண்டு ஃபோனும் பார்த்தீங்கன்னா சைட் பை சைட் வச்சு யூஸ் பண்ணும் போது என்னால் பார்த்தீங்கன்னா எந்த டிஃபரன்ஸும் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சாம்சங் கண்டிப்பாக டிஸ்பிளே நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மியும் ரொம்ப நல்ல விஷயம் இருக்காங்க ஸோ டிஸ்பிளே எது நல்ல டிஸ்பிளே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டுமே நல்ல டிஸ்பிளே அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக ரெட்மிக்கு ஒரு எட்ஜ் இருக்குது ஏன்னா இது வந்து ஐபிஎஸ் பேனல் ஆனால் இது வந்து ஒரு டிஎஃப்டி பேனல் ஆனால் ஸ்பெக்ஸ் தவிர உங்களுக்கு ஸ்பெக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியலனா நீங்கள் வந்து ரெண்டுமே சைட் பை சைட் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் வந்து டிஃப்ரென்ஸே கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஸோ டிஸ்பிளே எது நல்ல டிஸ்பிளே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டுமே ஒரு நல்ல டிஸ்பிளே அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டிஆர்எம் சர்டிஃபிகேஷன் ஸோ டிஆர்எம் சர்டிஃபிகேஷன் வந்து நமக்கு எல் ஒன் சர்டிஃபிகேஷன் வந்து சாம்சங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் டிஆர்எம் சர்டிஃபிகேஷன் வந்து நமக்கு கிட்டத்தட்ட எல் த்ரீ சர்டிஃபிகேஷன் தான் நமக்கு வந்து ரெட்மியில்
நல்ல விஷயம் பண்ணல அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஃபைவ் ஜி ஆர்ஸ் ஃபைவ் சப்போர்ட் வந்து கொடுக்கல வெறும் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜி ஆர்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் சப்போர்ட் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா என் வீட்டில் வந்து ரெண்டு வைஃபை இருக்கும் ஒன்று வந்து கீகி தமிழ் அப்புறம் கீகி தமிழ் ஃபைவ் ஜி அப்படின்னு ஒரு வைஃபை இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் ஜி வந்து ஃபைவ் ஜி ஆர்ஸ் வைஃபை ஸோ அது வந்து அந்த சப்போர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் டிவைஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ரெட்மியில் வந்து அது கனெக்ட் ஆகுது ஆனால் இது வந்து எனக்கு காட்டவே இல்லை ஸோ காட்டவே இல்லை எனக்கு மீன் இல்லை இது வந்து ஃபைவ் ஜி ஆர்ஸ் சப்போர்ட் வந்து இல்லை ஸோ இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் கண்டிப்பாக ஃபைவ் ஜி ஆர்ஸ் சப்போர்ட் வந்து கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஏசு சென் ஃபோன் மேக்ஸ் ப்ரோ எம் டூவில் எனக்கு வந்து கொடுக்கல அதே மாதிரி சாம்சங் கூட பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் ரெட்மி வந்து அதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக அந்த சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய தம்ஸ்அப் ரெட்மிக்கு ஏன்னா ஃபைவ் ஜி ஆர்ட் சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதே சமயத்தில் சாம்சங் வந்து இன்னும் ரெண்டு விஷயம் வந்து நமக்கு மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ அதே நல்ல விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்இடி நோட்டிஃபிகேஷன் லைட் அது நமக்கு வந்து ரெட்மியில் வந்து எல்இடி நோட்டிஃபிகேஷன் லைட் இருக்கு ஆனால் சாம்சங்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எல்இடி நோட்டிஃபிகேஷன் லைட் வந்து இல்லவே இல்லை ஸோ ரெட்மியில் கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா கலர் எல்இடி நோட்டிஃபிகேஷன் லைட்ல அது ஒரே ஒரு கலர் ஒயிட் கலரில் மட்டும் தான் எரியுது ஆனால் சாம்சங்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் லைட் கூட இல்லை ஸோ சாம்சங்ல வந்து எதுவுமே இல்லை ஒரு ஆம்பியன் டிஸ்பிளே இல்லை எல்இடி நோட்டிஃபிகேஷன் லைட் எதுவுமே இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒன்று கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நமக்கு நல்லவேளை ரெட்மியில் வந்து எல்இடி நோட்டிஃபிகேஷன் லைட் வந்து இருக்கு இன்னொரு ஃபீச்சர் கூட சாம்சங்ல இல்ல அது வந்து ரெட்மியில் இருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர் பிளாஸ்டர் ஆமாங்க இந்த ஃபோன் வந்து ஐஆர் பிளாஸ்டர் இருக்கு ஆனால் சாம்சங்ல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஐஆர் பிளாஸ்டர் எல்லாம் இல்ல ஸோ நீங்க வந்து ரெட்மி ஃபோன் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து டிவி ஏசி எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஆனால் சாம்சங் ஃபோன் யூஸ் பண்ணி உங்களால் அதெல்லாமே பண்ண முடியாது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் ஃபோனில் வந்து கொடுக்கல ரெட்மி ஃபோன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரேம் ஸோ ரேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரெட்மி ஃபோன் வந்து த்ரீ ஜிபி ரேம் அப்புறம் தேர்ட்டி டூ ஜிபி ஸ்டோரேஜில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் ஜிபி ரேம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி ஃபோர் ஸ்டோரேஜில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் சிக்ஸ் ஜிபி ரேம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபியில் வந்து நமக்கு வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இந்த ஃபோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சாம்சங் வந்து எம் வந்து த்ரீ ஜிபி ரேம் தேர்ட்டி டூ ஜிபியில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஜிபி ரேம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி வேரியன்ட்ல மட்டும் தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இந்தியாவில் லான்ச் ஆச்சு ஆனால் ரெட்மி நோட் ஃபோன் வந்து இந்தியாவில் இன்னும் லான்ச் ஆகல இந்த பிப்ரவரிக்குள்ள லான்ச் ஆகும் இல்லாட்டி மோஸ்ட்டாக மார்ச் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல கூட லான்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ரூமர்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ இந்தியாவில் மேபி த்ரீ ஜிபி ரேம் ஃபோர் ஜிபி ரேம் சிக்ஸ் ஜிபி ரேம் மூணு வேரியன்ட்டு கொண்டு வரதுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ ரேம் மேனேஜ்மெண்ட் இதில் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ அதுக்கு பதில் வந்து சாம்சங்கை பொறுத்தவரைக்கும் ரேம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு கண்டிப்பாக சாம்சங் வந்து நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் ரேம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரெட்மியில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா ரெட்மியில் வந்து ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கு ரெட்மி ஃபோன்ஸ் வந்து இதுவரைக்கும் எந்த ஃபோனுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஆண்ட்ராய்டு பை அப்டேட் வந்து கொடுக்கவே இல்லை ஆனால் இந்த ஃபோன் மட்டும் கண்டிப்பாக ஆண்ட்ராய்டு பை அப்டேட் வந்து அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக ரெட்மிக்கு வந்து அது பெரிய பெரிய தம்ஸ் அப் தரும் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் வந்து ஆண்ட்ராய்டு பை அப்டேட் வந்து கொடுத்ததுனால ஸோ இப்போ இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீ ஐ டென் வந்து இன்னும் ஆண்ட்ராய்டு பைக்கு வந்து சரியாக ஆப்டிமைஸ் பண்ணல அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபோன் வந்து ஸ்லோவாக இருக்கு ஸோ இந்தியாவுக்குள்ள வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சரி பண்ணிட்டு இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்தியாவுக்கு நீ இந்தியா யூசர்ஸ்க்கு வந்து அந்த பிரச்சனையே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து உறுதியாக சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த பக் மட்டும் கண்டிப்பாக சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்டில் சால்வ் பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எந்த விதமான ரேம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் இஷ்யூ இல்லை ஸோ இது கூட இஷ்யூ இல்லை அவங்களால ஈஸியாக ஒரு அப்டேட் வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்தியா அப்டேட் இந்தியாவில் லான்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம பார்ப்போம் அந்த இஷ்யூ இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இப்போதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இஷ்யூ வந்து இருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் பற்றி நான் பேசும்போது இதுக்கு வந்து தேர்ட்டி டூ ஜிபி சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி ஸ்டோரேஜ் இருக்கு இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தேர்ட்டி டூ ஜிபி சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி ஸ்டோரேஜ் இருக்கு ஆனால் இங்கே வந்து சாம்சங் ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து ட்ரி
ஸோ கண்டிப்பாக பெரிய தம்ஸ் அப் ஸோ இந்த அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் கொடுத்ததுனால அவனுக்கு வந்து அந்த சின்ன பிரச்சனை இருக்கு நான் சொன்னது அந்த சாஃப்ட்வேர் அந்த ரேம் மேனேஜ்மெண்ட் பிரச்சனை அது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்டில் வந்து அவனுக்கு சால்வ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து கேட்கலாம் ஸோ சாஃப்ட்வேரை பொறுத்திருக்கும் கண்டிப்பாக ரெட்மிக்கு தான் ஒரு அப்பர் ஹேண்ட் இருக்கு அதே சமயத்தில் நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க மியோவில் வந்து ஆட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமாங்க இந்தியன் மியோவில் வந்து நமக்கு வந்து ஆட்ஸ் இருக்கு இதில் வந்து நான் இன்னும் சைனீஸ் ராம் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் குளோபல் ராம் வந்து இன்னும் இந்த ஃபோனுக்கு வரல ஸோ சைனீஸ் ராமில் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் இந்த ஃபோன் வந்து நான் ஒரு ஆட் கூட பார்க்கல கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் வந்து ரெட்மி நோட் செவன் என் கிட்ட தான் இருக்கு நான் இது வரைக்கும் ஒரு ஆட் கூட பார்க்கல ஆனால் இந்தியாவில் வந்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக ஆட் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு மட்டும் ஷாமிக்கு வந்து ஒரு தம்ஸ் டவுன் ஆனால் சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட் கூட இல்லை ஆனால் கண்டிப்பாக இந்தியாவில் ஆட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஆட் வேணாம் நினைச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக சாம்சங் ஃபோன் வந்து வாங்கிட்டு போகலாம் இல்லை ஆட் எனக்கு ஓகே அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரெட்மி ஃபோன் ஒன்று வாங்கலாம் ஆனால் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெட்மி நோட் செவனில் ஒரு ஆட் கூட பார்க்கல ஸோ இந்தியாவில் லான்ச் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் ரெட்மி வந்து இந்தியாவில் ஆட் தராங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பேட்ரி ரெட்மி நோட்ஸ் வந்து நமக்கு ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் எம்ஏஹெச் பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க அதே சமயத்தில் சாம்சங் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் எம்ஏஹெச் பேட்ரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்குது இதில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் வந்து பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ரெட்மி நோட் செவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸில் வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் கொடுக்கல ஆனால் அங்கே சைனாவில் வந்து ஒரு ஆஃபர் வச்சுருந்தாங்க நூறுரூவா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணிங்கன்னா அதாவது அவங்களோட டென் யூவான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு குவிக் சார்ஜிங் ஃபோர் வந்து ஃப்ரீயாக தரதா வந்து ஒரு ஆஃபர் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ஆஃபர் வந்து இந்தியாவில் கொடுத்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ குவிக் சார்ஜிங் ஃபோர் அப்படின்னு பார்த்தீங்க இதுக்கு வந்து போட் இருக்கு இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல குவிக் சார்ஜிங் 4 வந்து அவ்வளவு சார்ஜர்ஸ் வந்து இல்லவே இல்ல ஒரே ஒரு சார்ஜர் மட்டும் தான் இருக்கு அது ஒரு ரேசர் சார்ஜர் மட்டும் தான் இருக்கு அந்த சார்ஜர் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சார்ஜர் மட்டுமே உங்களுக்கு வந்து 3500 டு 4000 ரூபீஸ் ஆகும் சோ அது அது கூட பாத்தீங்கன்னா யுஎஸ்ல மட்டும் தான் கிடைக்கும் சோ இந்த போனுக்கு வந்து குவிக் சார்ஜர் பாக்ஸ்ல கொடுக்கல நீங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் கட்டنا மாதிரி தான் அந்த ஆஃபர் வந்து கொடுத்தாங்க சோ கண்டிப்பா அந்த பிரைஸ்க்கு அந்த குவிக் சார்ஜர் வந்து உங்களுக்கு வந்து சம வொர்த் அப்படி நினைக்கிறேன் சோ அந்த ஆஃபர் வந்து இந்தியால கொடுத்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்தியால வந்து ஃப்ரீயாவே அந்த குவிக் சார்ஜர் வந்து பாக்ஸ்ல இன்க்ளூட் பண்ணா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனா இப்போதைக்கு பாத்தீங்கன்னா சைனால வந்து அந்த பாக்ஸ்ல வந்து அவங்க வந்து அந்த சார்ஜர் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணவே இல்லை ஸோ கண்டிப்பா சாம்சங் வந்து ஒரு பெரிய தம்ஸ் பாக்ஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு வந்து குவிக் சார்ஜர் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணதுக்கு ரெட்மி வந்து தம்ஸ் டவுன் ஏன்னா நமக்கு வந்து பாக்ஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு வந்து குவிக் சார்ஜர் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணல ஆனா ரெண்டு போனுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து குவிக் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்கு இந்த போன் வந்து ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார்ஜ் ஆகுது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா டூ அண்ட் ஆஃப் அவர்ஸ் எடுக்கிறது குவிக் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணா அதே சமயத்தில் ரெட்மி நோட்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா குவிக் சார்ஜர் த்ரீ யூஸ் பண்ணி தான் நான் பார்த்தேன் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஹவர்ஸ்ல இருந்து டூ ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் கிட்ட எடுக்குது நீங்க வந்து குவிக் சார்ஜர் ஃபோர் யூஸ் பண்ணா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவர் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்ல இருந்து டூ ஹவர்ஸ்ல இருந்து ஃபுல் சார்ஜ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் பேட்டரி லைஃப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் கிரீன் ஆன் டைம் இல்ல இருந்து எயிட் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் கிரீன் ஆன் டைம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்க நமக்கு வந்து சாம்சங் கேலக்சி எம் டுவெண்ட்டில சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எம்ஏஹெச் கம்மி இதுல ஆனா கூட பாத்தீங்கன்னா இதுல கூட ஒரு செவன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டூ எயிட் ஹவர்ஸ் கிரீன் ஆன் டைம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்கும் சோ பேட்டரி கெப்பாசிட்டி வந்து ஒரு தௌசண்ட் எம்ஏஹெச் டிஃபரன்ஸா இருந்தாலும் மீஐ வந்து பேட்டரிக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா ஆப்டிமைஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ ரியல் லைஃப்ல நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பேட்டரி வந்து ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது மேக்சிமமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வித்தியாசம் இருக்கும் அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த பெரிய வித்தியாசமும் இருக்காது சோ கண்டிப்பா ரெண்டு போனும் ஒரு டை அப்படிதான் சொல்லுவேன் சோ கண்டிப்பா ஸ்பெக்ஸ் படி பாத்தீங்கன்னா சாம்சங் கேலக்சி எம் டுவெண்ட்டி ஒரு பெரிய தம்ஸ் அப் சொல்லி ஆகணும் ஃபைவ் தௌசண்ட் எம்ஏஹெச் பேட்டரி கொடுத்துருக்கு ஆனா நீங்க வந்து நான் ரியல் லைஃப்ல யூஸ் பண்ணுவோம் நான் வந்து பெரிய வித்தியாசம் ரெண்டுக்கும் வந்து கண்டுபிடிக்கவே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கேமிங் சோ கேமிங் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஸ்னாப் டிராகன்
இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஹீட் ஆகிறதுலாம் எல்லாம் ஆனால் ஹை கிராஃபிக் செட்டிங்ஸ்லாம் வந்து விளையாடாது ஸோ கேமர்ஸ் வந்து நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஃபோனுமே வாங்காதவில்லை நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா காசு போட்டு கொஞ்சம் போக்கோ ஃபோன் வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஹானர் பிளே கூட ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் ருபீஸ் கொஞ்சம் கிடைக்கிது ஸோ ஹானர் பிளே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஹை கிராஃபிக் செட்டிங்ஸ்லாம் வந்து விளாடலாம் ஸோ கேமர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு ஃபோனுமே வாங்காதீங்க ஒரு நல்ல கேமிங் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து வாங்கிக்கோங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபோனும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து கேமர்ஸ்க்கு இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் கேமரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஃபோனுக்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டின் மெகா பிக்சல் அப்புறம் ஃபைவ் மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா ஒயிட் சென்சார் இருக்குது அதே சமயத்தில் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு எயிட் மெகா பிக்சல் கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து நமக்கு ரெட்மி வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் கேமரா இருக்குது அப்புறம் ஒரு ஃபைவ் மெகா பிக்சல் பேக் கேமரா இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டின் மெகா பிக்சல் கேமரா வந்து இருக்குது ஸோ கேமராவை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஃபோன் பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்ணை மூட்டிட்டு நான் வந்து ரெட்மி அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஆமாங்க ரெட்மி நமக்கு வந்து ஷாமி கம்பெனி வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஏமாத்த மாதிரி செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் கேமரா கேமரா அப்படின்னு சொல்லி அவுட் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து டுவெல் மெகா பிக்சலாக தான் வந்து அவுட் வருது ஸோ அவங்க வந்து ராங்காக மிஸ்லீட் பண்ணால் கூட நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை ஆனால் கேமரா ஃபோட்டோஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மியில் வந்து வேறு லெவலில் வருது சாம்சனோட கேமரா வந்து நல்லா தான் இருக்குது நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் ஆனால் கேமரா ஃபோட்டோஸ் வந்து அல்ட்ரா ஒயிட் சென்சார் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதே சமயத்தில் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் கேமரா இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் பேக் கேமரா இருக்குது ஸோ கேமரா வந்து நல்லா தான் இருக்குது நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் கேமரா ஃபோட்டோஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மியில் வந்து வேறு லெவலில் வருது சாம்சனோட கேமரா வந்து நல்லா தான் இருக்குது நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் கேமரா ஃபோட்டோஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குப்பை அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ஷாமி கம்பெனி வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஏமாத்த மாதிரி செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் கேமரா இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குப்பை அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ நீங்கள் இப்போ கூட கேமரா வந்து ரெட்மி நோட் செவனில் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பிளானே நீங்கள் கவலையாக படாதீங்க நாளைக்கு வந்து ரெண்டு ஃபோனுக்கு ஒரு பிளைண்டஸ் வீடியோ வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலே இங்கே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்களே உங்கள் கண்ணு முன்னாடி ரெண்டு ஃபோனோட ஃபோட்டோஸ் வந்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிட்டு நாளைக்கு நீங்களே ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே சமயத்தில் கேமரா பற்றி பேசும்போது உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் வந்து கூகுள் கேமரா வந்து அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க வெறும் ஏபிக்கை இன்ஸ்டால் பண்ணால் மட்டுமே போதும் உங்களுக்கு வந்து கேமரா டூ ஏபிஐ சப்போர்ட் வந்து இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் சாம்சங் ஃபோன் வந்து உங்களால் கூகுள் கேமரா வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணவே முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக கேமரா டிபார்ட்மெண்ட்டில் இந்த ஃபோன் தான் ஜெயிக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸிங் ஸோ சாம்சங் கேலக்சி எம் டுவெண்ட்டியோட இண்டியன் ப்ரைஸிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து டென் தௌசண்ட் நைன் நைன்ட்டி நைன் ருபீஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஜிபி ரேம் வேரியன்ட் கிடைக்கிறது அதே சமயத்தில் டுவெல் தௌசண்ட் நைன் நைன்ட்டி ருபீஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது தேர்ட்டின் தௌசண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் ஜிபி ரேம் வேரியன்ட் வந்து கிடைக்கிது ஸோ இதோட ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் வந்து நமக்கு நைன் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி நைன் ருபீஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஜிபி ரேம் வேரியன்ட் வந்து கிடைக்கிது அதே சமயத்தில் ஃபோர் ஜிபி வேரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து த்ரீ நம்மளுக்கு தேர்ட்டின் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு கிட்ட இருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஜிபி ரேம் வேரியன்ட் வந்து கிடைக்கிது ஸோ இந்தியாவில் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்டின் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு நமக்கு வந்து ஃபோர் ஜிபி ரேம் வேரியன்ட் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதாவது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் ரூபா வந்து சாம்சங் கேலக்சி எம் டுவெண்ட்டியோட இந்த ஃபோன் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக விற்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ மொத்தத்தில் எந்த ஃபோன் பெட்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த சாம்சங் கேலக்சி எம் டுவெண்ட்டி ஃபோன் வாங்கணும்னா அதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ரெண்டே ரெண்டு காரணம் இருக்கணும் ஒன்று வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் எம்ஏஹெச் பேட்ரி வந்து உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து சாம்சங் கேலக்சி எம் டுவெண்ட்டி வாங்கிக்கலாம் இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு சாம்சங் ஃபோன் தான் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து சாம்சங் கேலக்சி எம் டுவெண்ட்டி வந்து வாங்கிக்கலாம் ஸோ ஆமாங்க சாம்சங் கேலக்சி எம் டுவெண்ட்டி வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு நல்ல ஃபோன் நான் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல ஆனால் எப்போ நல்ல ஃபோன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபோன் வந்து ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி லான்ச் பண்ணி தான் இந்த ஃபோன் தான் பெஸ்ட் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து எல்லாரும் ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்ட்டி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ சூப்பரான பில் குவாலிட்டிலாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த ஃபோன் வந்து இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ்